হ্যালো স্টুডেন্টস তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং পোটেন্সিয়াল অধ্যায়ের পার্ট থ্রি ভিডিও নিয়ে যারা পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু এর ভিডিও দেখনি তারা নিচে দেওয়া ডিসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করে পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু এর ভিডিও দেখার পরে পার্ট থ্রির ভিডিও দেখো আজকের ভিডিওতে আমরা কি কি শিখব দেখে নেওয়া যাক আজকে আমরা শিখব তরিৎ ক্ষেত্র কি তরিৎ প্রাবল্য সম্পর্কে জানবো তরিৎ প্রাবল্যের রাশিমালা একক মাত্রা নির্ণয় করব আমরা কিছু মজার এবং খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এবং লাস্টে আমরা শিখব কুলম্বের উপপাদ্য চলো আজকে আমরা শুরু করি ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং পোটেন্সিয়ালের পার্ট থ্রি ভিডিও চলো সবার প্রথমে আমরা বুঝে নিই তরিৎ ক্ষেত্র জিনিসটা কি এখানে তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি বিন্দু পি আছে এখানে একটি বিন্দু পি আছে তবে একটু ডিফারেন্স আছে দুটো ছবির মধ্যে এখানে একটি প্লাস কিউ আধান রয়েছে এবার তোমরা একটা পরীক্ষা করো এই আধানকে আরেকটি আধান আছে কিউ ছোট হাতের কিউ এই আধানকে তোমরা পি বিন্দুতে রাখো তাহলে দেখবে তুমি যেখানে আধানটি রাখবে অর্থাৎ পি বিন্দুতে আধানটি পি বিন্দুতেই থাকবে আধানের কোনো স্মরণ হবে না কোনো মুভমেন্ট হবে না এবার এক কাজ করো এই আধানকে তোমরা এই পি বিন্দুতে রাখো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে এই আধানটি হয় ডান দিকে না হয় বাম দিকে সরে যাচ্ছে যদি এই আধানটি প্লাস হয় তাহলে কি হবে ডান দিকে সরে যাবে আর যদি মাইনাস হয় তাহলে বাম দিকে সরে যাবে অর্থাৎ আধানের একটা মুভমেন্ট হবে আর মুভমেন্টের জন্য কিসের প্রয়োজন বলের প্রয়োজন এবার যদি বলা হয় এই বলটা কোথেকে আসছে তোমরা বলতে পারো স্যার এখানে আরও একটি আধান প্লাস কিউ আছে এই প্লাস কিউ আধান এই আধানের উপর বল প্রয়োগ করবে ফলে এই আধানের একটা মুভমেন্ট বা স্মরণ হবে এবার তোমরা একটা কথা বলো তো দেখো এটা একটা পেন আছে আমি এর উপর বল প্রয়োগ করতে চাই এটা ডান দিকে বা বাম দিকে সরাতে চাই তার জন্য আমাকে কি করতে হবে হাত দিয়ে পেনটাকে ধরতে হবে ধরে সরাতে হবে বল প্রয়োগ করতে হবে যদি এদিকে আনতে চাই বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে একে টাচ করতে হবে টাচ ছাড়া কি আমি এর উপর বল প্রয়োগ করতে পারবো ধরো ফুটবল মাঠে একটি ফুটবল রাখা আছে তুমি ফুটবলকে গোল পোস্টে পাঠাতে চাও তুমি কি দূর থেকে গোল পোস্টে পাঠাতে পারবে পারবে না তার জন্য তোমাকে জোরে গিয়ে একটা কিক করতে হবে অর্থাৎ ফুটবলকে তোমাকে পা দিয়ে আঘাত করতে হবে তার মানে পা দিয়ে তোমাকে ফুটবলকে টাচ করতে হবে টাচ ছাড়া তুমি বল প্রয়োগ করতে পারবে পারবে না এবার প্রশ্ন হলো তাহলে এ এর উপর কি করে বল প্রয়োগ করলো এ কি ওকে টাচ করছে টাচ তো করছে না ও তো দূরে রয়েছে ওকে হাত বের করে ওকে ঠেলা দিচ্ছে বা নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে টানছে না তাহলে কি করে বল প্রয়োগ করলো তুমি যদি এই আধানকে তুমি এখানেও রেখে দাও তাহলেও দেখবে একটি বল প্রযুক্ত হচ্ছে এর স্মরণ হচ্ছে যদি তুমি এখানে রেখে দাও তাহলে দেখবে এর স্মরণ হচ্ছে যদি এখানে রেখে দাও তাহলে এর স্মরণ হচ্ছে কেমন একটা কনফিউজ কনফিউশন সৃষ্টি হলো মাথায় ঢুকছে না কি করে হচ্ছে এই প্লাস কিউ আধান এর উপর এর উপর এর উপর বল প্রয়োগ করছে কি করে টাচ তো করছে না তাহলে এখানে কি হচ্ছে সে ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে হবে টাচ ছাড়াও কি বল প্রয়োগ করা যায় উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ বল প্রয়োগ করা যায় টাচ ছাড়াও বল প্রয়োগ করা যায় তবু আমাদের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো না যে আমি যদি এর উপর বল প্রয়োগ করতে চাই তার টাচ ছাড়া কি করে বল প্রয়োগ করবো টাচ তো করতেই হবে তাই না তো আমরা দেখলাম যে আধান আধানের উপর বল প্রয়োগ করে তার ছাড়া বল প্রয়োগ করে এরকম অনেক কিছু তোমরা দেখেছো তার ছাড়াই বল প্রযুক্ত হয় যেমন একটা চুম্বকের পাশে তুমি যদি লোহা রেখে দাও লোহাকে চুম্বক টেনে নেবে তাহলে চুম্বক লোহার উপর বল প্রয়োগ করবে তার জন্য কি চুম্বক লোহাকে টাচ করবে টাচ করবে না তুমি যদি কোনো বস্তুকে এখানে রেখে দাও তাহলে বস্তু নিচে পড়বে তোমরা বলবে এ কেন নিচে পড়ছে তোমার তোমাদের আনসার হবে পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে তাহলে এই যে এখানে পৃথিবীর উপর বল প্রয়োগ করলো তার জন্য পৃথিবীকে হাত বের করে রেখে টানলো টানলো না তাহলে কি করে বল প্রয়োগ করছে তাই না তো আমরা দেখলাম বলের দুই রকম ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে স্পর্শ করতে হয় একক্ষেত্রে একে বলা হয় স্পর্শযুক্ত বল আরও এক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে স্পর্শ করতে হয় না স্পর্শ ছাড়াই বল প্রযুক্ত হয় তাই না তাহলে এটাকে বলবো আমরা স্পর্শবিহীন বল তাহলে বলের দুই রকম ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফোর্স স্পর্শযুক্ত বল একটা কন্ট্যাক্ট লেস ফোর্স স্পর্শবিহীন বল স্পর্শবিহীন বল কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয় আধানের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয় চুম্বকের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয় আবার কোনো ভরের ভরের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি মানে এখানে কি হয় স্পর্শবিহীন বলটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানীরা ক্ষেত্রের বা ফিল্ডের কনসেপ্ট এনেছেন ওনারা বললেন 
যে অ্যাকচুয়ালি যারা স্পর্শ ছাড়াই বল প্রয়োগ করতে পারে ওরা অ্যাকচুয়ালি চারিদিকে একটা ফিল্ড বা একটা এফেক্ট বা ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করে একটা প্রভাব তৈরি করে অদৃশ্য প্রভাব তৈরি করে ওই প্রভাব প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যে তুমি যদি অন্য কোনো বস্তু বা অন্য আধান বা লোহা রেখে দাও তাহলে বল প্রযুক্ত হবে যেমন তোমরা জেনেচ মহাকর্ষ অধ্যায়ে কোথাও কোনো বস্তু যদি এম থাকে এই বস্তু চারিদিকে একটা প্রভাব তৈরি করে এই প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যে যদি তুমি আরেকটি বস্তু রাখো এম প্রাইম তাহলে এই এম প্রাইম বস্তুর উপর একটি বল প্রযুক্ত হবে এই বলকে কি বলা হয় মহাকর্ষ বল তাই না তুমি যদি এখানে রাখো এম প্রাইমকে তাহলেও বল প্রযুক্ত হবে তুমি যদি এই অঞ্চলে বাইরে রাখো তাহলে কোনো বল প্রযুক্ত হবে না তাই না তাহলে এই এম ভরে বস্তু চারিদিকে একটা ফিল্ড তৈরি করেছে এই ফিল্ডের নাম কি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড বা মহাকর্ষ ক্ষেত্র ঠিক একই রকমভাবে একটি চুম্বক পাশে যদি একটু লোহা রেখে দাও লোহাকে নিজের দিকে টেনে নেবে তাহলে চুম্বক চারিদিকে কি তৈরি করবে চুম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করবে ঠিক একই রকমভাবে আধান চারিদিকে একটি প্রভাব তৈরি করে ঠিক আছে এই প্রভাবকে বলা হয় তড়িৎ ক্ষেত্র এই প্রভাবিত অঞ্চলটিকে বলা হয় তড়িৎ ক্ষেত্র তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্র জিনিসটি কি ইলেকট্রিক ফিল্ড জিনিসটি কি কোথাও কোনো আধান রেখে দিলে প্লাস হতে পারে মাইনাস হতে পারে ও চারিদিকে একটি ফিল্ড একটি প্রভাব তৈরি করবে এই প্রভাবিত অঞ্চলটিকে বলা হয় তড়িৎ ক্ষেত্র তো তড়িৎ ক্ষেত্র বৈশিষ্ট্য কি এর মধ্যে যদি অন্য কোনো আধান তুমি রেখে দাও তাহলে অন্য আধানের উপর একটি তড়িৎ বল ক্রিয়াশীল হবে যদি অঞ্চলের বাইরে রাখো তাহলে কোনো তড়িৎ বল ক্রিয়াশীল হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার এই অঞ্চলের কোথায় প্রভাব কেমন সেটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সেটা নির্ণয় করার জন্য বিজ্ঞানীরা আরও একটি ভৌতরাশির সাহায্য নিলেন সেই ভৌতরাশির নাম হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা ক্ষেত্র প্রাবল্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড ইনটেন্সিটি ঠিক আছে তাহলে কি করে আমরা ধরো এর মধ্যে দুটো বিন্দু নিলাম পি বিন্দু আর একটা অন্য একটা বিন্দু আমরা নিলাম ধরো এস বিন্দু পি বিন্দু দূরত্ব কিছু একটা আছে ধরে নাও আর এক্স বিন্দুর কিছু একটা দূরত্ব আছে ধরে নাও এর দূরত্ব হচ্ছে এক্স তাহলে এই পি বিন্দুতে প্লাস কিউ বা মাইনাস কিউ আধানের জন্য প্রভাব কত হবে এস বিন্দুতে প্রভাব কত হবে সেটা আমাদের মেজার করতে হবে ঠিক আছে তো তার জন্য বিজ্ঞানীরা বললেন এক কাজ করো যে বিন্দুতে তোমরা প্রভাব পরিমাপ করবে সেই বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান রেখে দাও একক ধনাত্মক আধান ইউনিট পজিটিভ চার্জ রেখে দাও এই ইউনিট পজিটিভ চার্জের উপর যে বল ক্রিয়াশীল হবে বা প্রযুক্ত হবে বা এই চার্জ যে বল অনুভব করবে সে বলকে বলবো আমরা ওই বিন্দুর তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা ক্ষেত্র প্রাবল্য ঠিক আছে একই রকমভাবে তোমাকে যদি এস বিন্দুতে একক ধনাত্মক আধান রেখে দাও এস বিন্দুতে তাহলে এর উপরে একটি বল প্রযুক্ত হবে তাহলে এই বলটিকে বলবো এস বিন্দুর ক্ষেত্র প্রাবল্য তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বিন্দুর ক্ষেত্র প্রাবল্য বিভিন্ন হতে পারে আচ্ছা ক্ষেত্র প্রাবল্য অ্যাকচুয়ালি কি একক ধনাত্মক আধানের উপর প্রযুক্ত বল ঠিক আছে এবং দুটো আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল তো আমরা পরিমাপ করতে পারি তাই না এটা পরিমাপ করার জন্য আমরা উলম্বে সূত্রে সাহায্য নিতে পারি তো এক্ষেত্রে তাহলে কি হবে এই ইউনিট পজিটিভ চার্জের উপর প্রযুক্ত বল কত হবে কিউ আধান দ্বারা তাহলে বলের মান এফ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে আমরা সবাই জানি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলো নট এবার আধান দ্বয়ের গুণফল কিউ আর ওয়ান গুণ করলে কি হবে কিউ হবে আর দূরত্ব কত আছে আর তার স্কোয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো বিজ্ঞানীরা বললেন যে এই বলটিকে একক ধনাত্মক আধানের উপর যে বল তার একটি স্পেশাল নাম আছে ক্ষেত্র প্রাবল্য এই ক্ষেত্র প্রাবল্যকে আমরা এফ দিয়ে না লিখে এটাকে ই দিয়ে লিখব কি দিয়ে লিখব ই দিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেন্সিটি আমরা ই অক্ষর দিয়ে লিখব তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে ই ই তো এক প্রকারের বল হলো তাই না তাহলে বল তো ভেক্টার আসি তাহলে ই কি ভেক্টার আসি উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ ইউ ভেক্টার আসে কারণ ই তো বল আর বল কি ভেক্টার আসি তাহলে কি করব ধরে নাও এই আধানটি এই আধানটি প্লাস এবার এর উপর এর উপর একটি বল ই প্রযুক্ত হবে প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান আধানের উপর এবার এই এই বলের দিক কোন দিকে হবে তাহলে এ কি করবে একে বিকর্ষণ করবে এই বরাবর বিকর্ষণ করবে এদের সংযোগ রেখা বরাবর বিকর্ষণ করবে ডান দিকে তাহলে এ আধান ডান দিকে চলে যাবে তাই না ডান দিকে যাবে এর দিক কোন দিকে হবে ডান দিকে তাহলে এইভাবে আমরা ই এর দিক পেয়ে গেলাম 
এবং মান তো পেয়ে যাবো কুলম্বের সূত্র থেকে আবার দিকটাও পেয়ে যাবো কোন দিকে আকর্ষিত হচ্ছে বা বিকর্ষিত হচ্ছে সেই দিকটা দেখেই আমরা এর অভিমুখ জানতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম ই হচ্ছে ক্ষেত্রপাবল ই হলো একটি ভেক্টর রাশি আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি আমি ধরো আমি এর এর তরিৎ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করছি এই প্লাস কিউ আধানের ঠিক আছে এই প্লাস কিউ আধান ত আধানকে বলবো আমরা উৎস আধান বা সোর্স চার্জ এবার যে আধান নিয়ে আমরা টেস্ট করব কোথায় প্রভাব কেমন এখানে ধরো এখানে তরিৎ ক্ষেত্র আছে কিনা বা এখানে তরিৎ ক্ষেত্র আছে কিনা বা এখানে আছে কিনা বা এখানে আছে কিনা বা এখানে আছে কিনা যে আধান নিয়ে আমরা টেস্ট করব সেটাকে বলবো আমরা টেস্ট চার্জ বা পরীক্ষক আধান ঠিক আছে মাথায় রাখবে এই আধানের মান যেন খুব বেশি না হয় বেশি হলে কি করবে এও থেকে বিকর্ষণ করবে বা আকর্ষণ করবে এ তাহলে এ কী করবে নিজ জায়গা থেকে সরে যাবে সরে যাবে তো সরে গেলে এই তরিৎ ক্ষেত্রের কিন্তু অবস্থান চেঞ্জ হয়ে যাবে বা নেচারটা চেঞ্জ হয়ে প্রকৃতি চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই আমরা দেখব যে টেস্ট চার্জের মান খুব যেন বেশি না হয় এবং যদি তরিৎ চারিদিকে তরিৎ ক্ষেত্রের নেচার বা প্রকৃতি একই রাখতে হয় তাহলে এটাকে কিন্তু সোর্স চার্জ উৎস আধান যার জন্য চারিদিকে তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যার তরিৎ ক্ষেত্রের কথা আমরা বিবেচনা করছি তাকে কিন্তু স্থির থাকতে হবে অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে কী করা হয় বাস্তবে একে না কোনো একটা বল দিয়ে ফিক্স করে দেওয়া হয় একে একে আটকে রাখা হয় একে নড়তে দেওয়া হয় না স্থির রাখা হয় ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে তরিৎ ক্ষেত্র পাবলো কী জিনিস তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান রাখলে সেই একক ধনাত্মক আধানের উপর যে বল প্রযুক্ত হবে সেই বলকে বলবো আমরা তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য এবং তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য কি ভেক্টার কোয়ান্টিটি তাই না তাহলে এর মানও আছে দিকও আছে মান বের করতে পারবো আমরা কুলম্বের সূত্র থেকে আর দিক বের করতে পারবো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ দেখে তাহলে ক্ষেত্র প্রাবল্যে তাহলে রাশিমালা কি পেলাম কিউ আধানের জন্য এটা সোর্স চার্জ সেটা প্লাস হতে পারে মাইনাস হতে পারে সোর্স চার্জ কিন্তু যে বিন্দুতে আমরা ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করব সেই বিন্দুতে অবশ্যই আমাদের একক ধনাত্মক আধান রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই একক ধনাত্মক আধানের উপযুক্ত বলকে আমরা ক্ষেত্র প্রাবল্য বলব ই তাহলে ই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এসাইলন বা এসাইলন নট কিউ কিউ বাই এই দূরত্ব যদি আর হয় তাহলে কিউ বাই আর স্কোয়ার এটা ক্ষেত্র প্রাবল্যের রাশিমালা আচ্ছা এখানে যদি এবার একক ধনাত্মক আধান না রেখে একটা কিউ আধান রেখে দাও তাই না তাহলে বল কত হবে দেখো এখানে একক ধনাত্মক আধান রাখলে কত বল প্রযুক্ত হয় যে বল প্রযুক্ত হয় একক ধনাত্মক আধানের উপর তাকে বলা হয় ই ক্ষেত্র প্রাবল্য ই কিউ আধানের উপর কত বল প্রযুক্ত হবে কিউ আধানের উপর বল প্রযুক্ত হবে কিউ ই তাহলে একটা বলের রাশিমাল পেয়ে গেলাম কিউ আধানের উপর প্রযুক্ত বল সেই ব এফ তাহলে এই এই বলটিকে আমরা এফ দিয়ে লিখবো তাহলে এইভাবে আমরা পেয়ে গেলাম এফ এবং ই এর মধ্যে সম্পর্ক এফ কে বলবো তরিৎ বল ই হচ্ছে ক্ষেত্র প্রাবল্য তাহলে তরিৎ বল ইকুয়াল টু ক্ষেত্র প্রাবল্য ইন্টু আধান তাহলে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে যদি আমাদের বল বের করতে হয় তাহলে সেই বিন্দুর আমাদের ইলেকট্রিক মানে আমাদের ক্ষেত্র প্রাবল্য আমাদের জানতে হবে তো ক্ষেত্র প্রাবল্যের সঙ্গে যদি আধান গুণ করে দিই যে বিন্দুতে আমরা কিউ আধানের উপর বল বিচার করবো সেই বিন্দুর আধান যদি জেনে যাই এই দুটো গুণ করলে আমরা সেই বিন্দুর তরিৎ বল বের করতে পারব ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা বের করতে পারি ই ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ তাই না এখান থেকে আমরা কিন্তু সহজেই একক বের করতে পারবো ই এর একক প্রথমে আমরা আসি এসআই একক তো এসআই একক কি করে বের করব আমরা ই এর একক এফ এর একক বাই কিউ এর একক এফ মানে বল বলের একক নিউটন আর আধানের একক কি আধানের একক কুলম তাহলে পেয়ে গেলাম নিউটন আর কুলম এটা হচ্ছে ই এর এসআই একক এবার চলে যাব আমরা সিজিএস এককে সিজিএস একক কীভাবে পাবো দেখো বলের একক কি ডাইন ডিওয়াই এন বা ডিওয়াই এন ই ডাইন আর আধানের একক হচ্ছে ই এস ইউ বা স্ট্যাট কুলম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ডাইন ডাইন আর ই এস ইউ আবার এটাকে স্ট্যাট কুলম্ব বলা হয় ডাইন আর স্ট্যাট কুলম ঠিক আছে তাহলে আমরা এভাবে একক বের করতে পারবো এই রাশিমালা থেকে আর কি বের করতে পারবো আমরা মাত্রা বের করতে পারবো মাত্রা বের করে নিই মাত্রা বের করবো আমরা তাহলে ই ইকুয়াল টু কি পেলাম এফ বাই কিউ 
এখান থেকে সহজেই মাত্রা বের করতে পারবো মাত্রা ডাইমেনশন কি করে বের করব দেখো এফ বলের মাত্রা সবাই জানো এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবার কিউয়ের মাত্রা কি কিউয়ের মাত্রা মাথায় রাখবে আই টি আই টি আই টি টি হচ্ছে টাইম তাহলে কি হলো এম থাকলো এল থাকলো টি টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হবে আর আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হবে এইভাবে আমরা কি বের করতে পারবো আমরা ই এর মা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাত্রা বের করতে পারবো আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলি আমি আমরা একক পেলাম নিউটন পার কুলম তাই না মাথায় রাখবে ই এর আরও একটি একক আছে ভোল্ট পার মিটার তো এটা কিভাবে আসলো তোমাদের বলে দিই ধরো নিউটন পার কুলম তো কুলম উভয় পক্ষে না আমি মিটার দিয়ে গুণ করবো মিটার অ্যাকচুয়ালি ই এর একক নিউটন পার কুলম উভয় পক্ষে আমি মিটার দিয়ে গুণ করবো তা নিউটন ইন্টু মিটার মানে জুল ঠিক আছে জুল পার কুলম ইন্টু মিটার এবার জুল পার কুলম মানে একটু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে ভোল্ট তোমার ক্লাস টেনে শিখেছো এটা মানে হচ্ছে ভোল্ট জুল পার কুলম মানে ভোল্ট আর নিচে থাকলো কি মিটার ভোল্ট পার মিটার এটাও বের করা যায় এবং তোমরা খুব ভালো করে বুঝবে এর পরের অধ্যায়ে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সঙ্গে বিভবের একটা সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্ক থেকে আমরা এটা বের করতে পারবো চলো তাহলে আমাদের আমরা আমরা বুঝে গেলাম যে একটি বিন্দু আধানের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফিল্ড ইন্টেন্সিটির ফর্মুলা কি আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বা তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য পানোর সময় ইলেকট্রিক ফিল্ডও বলা হয় তড়িৎ ক্ষেত্র বলা হয় এটা এর সংক্ষিপ্ত রূপ ঠিক আছে তো যাই হোক এবার তোমরা বলতে পারো যে স্যার একটি আধানের জন্য তো আমরা বুঝে গেলাম ইলেকট্রিক ফিল্ডের রাশিমালা কি হবে যদি একাধিক আধান থাকে তাই না ধরে নেওয়া ওইটা কিউ ওয়ান আধান এটি কিউ টু আধান এটি কিউ থ্রি আধান এটি কিউ ফোর আধান তাহলে একটা আধান সমস্যা তৈরি হয়েছে আধানগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে ডিসক্রিট অবস্থায় আছে তাই না এরাও কি করবে চারিদিকে একটা ফিল্ড তৈরি করবে এফেক্ট তৈরি করবে তাই না এরাও একটা তৈরি ক্ষেত্র তৈরি করবে ধরো আশেপাশে তৈরি ক্ষেত্র তৈরি করছে এখানে যদি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই পি বিন্দুতে তাহলে কি করে বের করব পি বিন্দুতে কি করে বের করব তাহলে আমাদের মনে মনে ধর ধরে নাও এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের মনে মনে ধরে নিতে হবে এখানে একটি একক ধনাত্মক আধান আছে একক ধনাত্মক আধান আছে এই একক ধনাত্মক আধানকে এই আধান কি করবে বিকর্ষণ করবে এই দিকে ধরে নাও এই বিকর্ষণ তাহলে আমি কি করব আমি করব এই প্লাস কিউ থ্রি প্লাস কিউ থ্রি আধানের জন্য পি বিন্দুতে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করব সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান ধরে নাও ইউ ওয়ান ঠিক আছে এবং সহজে বের করতে পারবো আমরা এটা এই দ্রুত যদি আর ওয়ান হয় তাহলে ইউ ওয়ান কত হবে ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট আধান কত কিউ থ্রি সোর্স চার্জ এর জন্য এই বিন্দুতে আমরা বিচার করছি ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই আর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে পেয়ে গেলাম একই রকমভাবে এর দিকও পেয়ে গেলাম আমরা কি করবো এই দুটো লাইনকে সংযোগ এই দুটো পয়েন্টকে সংযোগ করব করে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক কোন দিকে হবে এ মাইনাস আধান এ প্লাস আধানকে আকর্ষণ করবে এই দিকে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক হয়ে যাবে এই দিকে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের নাম দিলাম আমরা ই টু একই রকমভাবে এই দুটোকে সংযোগ ঘটাবো এটা প্লাস আছে এ তাহলে বিকর্ষণ করবে এই দিকে এর নাম দিলাম ইলেকট্রিক ফিল্ডের নাম দিলাম ই থ্রি এ কি করবে আকর্ষণ করবে তাই না তাহলে প্লাসকে যদি আকর্ষণ করে এই প্লাসটা ওর দিকে যাবে তাহলে এটা কত হয়ে যাবে ই ফোর তাহলে আমি দেখতে পেলাম একটি বিন্দুতে কতগুলো ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করছে প্রত্যেকটা আধানের জন্য আলাদা আলাদা ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করবে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর তাই সবগুলোকে যদি ভেক্টার যোগ করে দিই আমরা তাহলে আমরা লব্ধি লব্ধি প্রাবল্য পেয়ে যাব তাহলে লব্ধি প্রাবল্য কি হবে ই ইকুয়াল টু ই ওয়ান প্লাস ই টু প্লাস ই থ্রি প্লাস ই ফোর এইভাবে আমরা কোনো বিন্দুতে এই একাধিক আধানের জন্য ক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করতে পারবো ঠিক আছে তার জন্য আমাদের কি করতে হবে ভেক্টার যোগের সাহায্য নিতে হবে তাহলে আমরা কি করব যে বিন্দুতে আমাদের ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে হবে সেই বিন্দুতে আমাদের মনে মনে একক ধনাত্মক আধান রাখতে হবে আর এই এই আধানগুলোর নেচার দেখে তুমি বুঝতে পারবে এর উপর প্রযুক্ত বল কোন দিকে কাজ করছে এদিকে হবে না এদিকে হবে না এদিকে হবে না এদিকে হবে বুঝতে পারবে যেমন প্লাস এ প্লাসকে কী করবে বিকর্ষণ করবে মাইনাস এ প্লাসকে কী করবে নিজেদের এটাকে স্থির রাখো 
এর উপর আকর্ষণ বল বিচার করবে মাইনাস কিউ টু একে কি করবে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে তাহলে ই টু এদিকে কাজ করবে এ কি করবে এদিকে বিকর্ষণ করবে কিউ ফোর কি করবে ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে তাই না তাহলে এইভাবে আমরা ই ওয়ান ই টু ই থ্রির দিক বের করতে পারবো এবং এদের মানও আমরা সহজেই বের করতে পারবো তো তারপর ভেক্টার যোগ করব তাহলে একাধিক আধানের জন্য আমরা তরিৎ ক্ষেত্র প্রবলের মান বের করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা চলো আমরা কিছু অঙ্ক করে নিই অঙ্কের সাহায্যে আমরা এই বিষয়টাকে আরও ঠিক করব দেখো স্ক্রিনে দেখো এ আর বি বিন্দুতে দুটি আধান রাখা আছে এ বিন্দুতে আধান রাখা আছে প্লাস টেন মাইক্রোকুলম বি বিন্দুতে আধান আছে মাইনাস টেন মাইক্রোকুলম এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে সি তাহলে এ সি এবং সি বি কত হবে ফাইভ সেমি আচ্ছা এই সি এর উপর একটি লম্ব টানা হয়েছে সিপি এই লম্বের দূরত্ব হচ্ছে সিপি ইকুয়াল টু বারো সেন্টিমিটার এটাকে বলা হয় লম্ব সমদিখণ্ডক বা পারপেন্ডিকুলার বাই সেক্টর তো এই পারপেন্ডিকুলার বাই সেক্টরের উপর আমাদের বের করতে হবে ক্ষেত্র প্রাবল্য ই বের করতে হবে তাহলে আমরা কি আমাদের প্রসেসটা কি প্রসেস হচ্ছে আমরা এ বিন্দুর জন্য পি বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করব বি বিন্দুর জন্য আলাদা করে ক্ষেত্র প্রাবল্য পি বিন্দুতে বের করব আর দুটোকে ভেক্টার যোগ করব তাহলে মেথড দেখো আমরা আগে যোগ করে দিই ডটেড লাইন দিয়ে যোগ করে দিলাম এটা ত্রিভুজ তৈরি হলো ধরে নাও এই ত্রিভুজের এ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা পি বিন্দুতে এর জন্য ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করব ই এ এ বিন্দুর জন্য বের করব সেটা কত হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এস আইল নট এই বিন্দুর আধান কত আছে টেন মাইক্রোকুলম ডিভাইডেড বাই দূরত্ব কত এপি এপি তার স্কোয়ার ঠিক আছে এবার দিক আমাদের জানতে হবে দিক কি করে জানবো মনে মনে তোমাকে ধরতে হবে এখানে কি আছে একক ধনাত্মক আধান আছে একক ধনাত্মক আধানের উপর এই ধনাত্মক আধান কি করবে বিকর্ষণ বল করবে প্রয়োগ তাহলে এই এ যদি এর উপর বিকর্ষণ করে এদিকে বিকর্ষণ বল কাজ করবে তাহলে এটা হয়ে যাবে ই এ ক্লিয়ার দিক পেয়ে গেলাম আচ্ছা এ আবার কি করবে এবার বি বিন্দুর জন্য পিতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করব সেটা হয়ে যাবে ই বি ই বি ইকুয়াল টু একই রকমভাবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলোর নট আধান কত আছে টেন মাইক্রোকুলম এটাকে কুলম করবে আর এটা হচ্ছে বিপি দূরত্ব কত হয়ে যাবে বিপি বিপি আর কি এপি সমান হবে কারণ এটা সমদি বাহু ত্রিভুজ তো যাই হোক এর জন্য তাহলে এ তো মাইনাস মনে মনে এখানে কি ধরেছ প্লাস ধরেছ এ প্লাস কে মাইনাস কি করবে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এই হয়ে যাবে ই বি ঠিক আছে আচ্ছা এবার এদের ভেক্টার যোগ করতে হবে তো ভেক্টার যোগ করে তুমি করতে পারবে আর আরও একটি মেথড আছে কম্পোনেন্ট মেথড তো আমরা কি করব এ বির সঙ্গে সমান্তরাল এখানে টানব টানলে আমরা দেখতে পাব এটাকে মিটে দিচ্ছি আমি এটা পি বিন্দু এটা পি বিন্দু সাইডে রাখছি দেখতে পাবো আচ্ছা এখানে একটি লম এটাকে একটু বর্ধিত করলাম তাহলে এখানে একটা অক্ষ তৈরি হলো এটা অরিজিন তাই না পি বিন্দুটা অরিজিনের কাজ করবে এটা থিতা হলে এই কোন কি হবে থিটা তাই না এই কোন থিটা হলে এই কোনটাও কি হয়ে যাবে থিটা কারণ অনুরূপ কোন তো ই এর থিটা বরাবর অংশ কত হবে ই এ কস থিটা এই দিকে উপাংশ কত হবে ই এ সাইন থিটা তাহলে ই এ কে আমরা ভেঙে দিব উপাংশে ই এ সাইন থিটা ঠিক একই রকমভাবে এই কোন থিটা হলে এই কোনটাও কি হবে থিটা থিটা যদি হয় তাহলে এই কোনটাও থিটা একান্তর কোন দেখতে পাচ্ছ তোমরা তাহলে এই ই বির এই থিটা বরাবর উপাংশ কত হবে ই বির ই বি ই বি কত হবে এটা থিটা হলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা ইয়ে একটু ভুল হয়েছে আমাদের এটা থিটা হবে না এটা থিটা হলে এটাও থিটা দেখো এটা ইয়ে আর এটা হচ্ছে বেদক তাহলে এটা থিটা হলে এই কোনটা আমাদের থিটা হবে থিটা যদি হয় তাহলে ইয়ে থিটা বরাবর উপাংশ কত হবে একটু কারেকশান করে নাও ই এ কস থিটা এটা কত হবে ই এ সাইন থিটা ক্লিয়ার আচ্ছা এটা থিটা হলে এটা থিটা তাহলে ইবির থিটা বরাবর উপাংশ কত হবে ইবি কস থিটা এবং এই উপাংশ নিচের দিকে একটা উপাংশ হবে ইবি এটা কত হবে ইবি সাইন থিটা খুব মজার জিনিস এবার দেখতে পাবে দেখো পি বিন্দুতে ওপরে একটা উপাংশ কাজ করছে ই এ সাইন থিটা আর ইবি সাইন থিটা এখানে মাথায় রাখবে এই পার্টটা তো একই এই পার্টটাও এক ওপরে টেন এখানেও টেন আছে এখানে এপি আর বিপি সমান তাই ই এ সমান সমান কিন্তু ইবি 
এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যাই হোক তো এবার ওপরে ই এ আর ই বি সমান ই এ সাইন থিটা আর ই বি সাইন থিটাও সমান হবে তাই এরা একে অপরকে কী করবে ক্যান্সেল করবে তাহলে আলটিমেটলি থাকবে কোনটা ই এ কস্তিটা এবং ই বি কস্তিটা তো এই দুটোকে যোগ করলে এরা একই দিকে কাজ করছে যেহেতু একই দিকে কাজ করছে এই দুটো উপাংশ এই দুটো উপাংশকে যোগ করলে আমরা পি বিন্দুতে লব্ধি প্রাবল্য পেয়ে যাব তাহলে পি বিন্দুতে লব্ধি প্রাবল্য কত হবে ই পি ইকুয়াল টু ই এ কস্থিটা প্লাস ই বি কস্থিটা তাহলে এটা হয়ে যাবে টু আচ্ছা টু ই এ ই বিটাকে আমরা কী লিখছি ই এ লিখছি যেহেতু দুটো সমান তো টু যেহেতু এই দুটো সমান তাই আমরা এই ই বি না লিখে এখানে কী লিখবো আমরা ই বির পরিবর্তে ই এ লিখবো কারণ ই বি ইকুয়াল টু কি ই এ তাই টু ই এ কস্থিটা তারপর আমরা এই মান বসাবো ক্যালকুলেশন করব আর এখান থেকে আমরা কস্থিটার মানটা বের করব কস্থিটার মান কি হবে দেখো থিটা যদি এটা হয় তাই না তাহলে কস্থিটা ইকুয়াল টু ভূমি বা অতি ভূমি কোনটা ভূমি হচ্ছে এসি আর অতি কোনটা এপি তো এটা এইভাবে তোমরা কস্তিটা বের করবে করে এখানে বসাবে ই ই এর মান বসাবে বসিয়ে আমাদের অঙ্কটাকে সলভ করতে হবে তোমরা এই অঙ্ক সলভ করে কমেন্টে আমাকে জানাও ঠিক আছে আচ্ছা আমরা পরের কনসেপ্টে চলে যাই এবার দুটো আধান যদি ডিসক্রিট হয় বা একাধিক আধান যদি ডিসক্রিট হয় মানে বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা সেপারেশান যদি থাকে তাহলে আমরা লব্ধি আমরা প্রাবল্য বের করতে পারলাম এবার যদি আধানগুলো ডিসক্রিট না হয় তাই না মানে কন্টিনিউয়াস হয় ধরে নাও এটা একটা লাইন এই লাইন এ বি লাইন একটা রেখা এই এ বি রেখার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এল তাহলে এর মিডিল পয়েন্ট কি হবে মিডিল পয়েন্টের নাম দিলাম সি তাহলে এ সি অথবা সি বি এটা হয়ে যাবে এল ধরে নাও এর উপর আধান আছে এর উপর আধান সমভাবে বন্টিত আছে সুষম বন্টন আকারে রয়েছে পর 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 আধান আছে আধানগুলোর মধ্যে কোনো গ্যাপ নেই মানে আধানগুলো ডিসক্রিট নয় ঠিক আছে আধানগুলো পর 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 আছে এই ধরনের আধান সংস্থাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস চার্জ ডেন্সিটি ঠিক আছে এবার এবার এর জন্য আমরা এর ওপর একটা পারপেন্ডিকুলার বাইসেকশান দিলাম ধরো এই পি বিন্দুতে আমরা কি করে এই পি বিন্দুর দূরত্ব তুমি ধরে নাও আর যে কোনো দূরত্ব হতে পারে এক্স হতে পারে মান দেওয়া থাকতে পারে আমরা কি করে বের করব এখানে আমরা কি করে প্রাবল্য বের করব টেকনিকটা কি আমাদের তোমাদের পার্ট ওয়ানের ভিডিওতে শিখিয়েছি যে কন্টিনিউয়াস চার্জ ডেন্সিটি থাকলে সেখানে তোমরা তিন ধরনের চার্জ ডেন্সিটি দেখেছো লাইন চার্জ ডেন্সিটি রৈখিক ঘনত্ব আধানের তারপর সারফেস চার্জ ডেন্সিটি আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব দেখেছো আর দেখেছো ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি আধানের আয়তন ঘনত্ব দেখেছো তাহলে এটা কি লাইনের উপর আছে এর লাইন চার্জ ডেন্সিটি ধরে নাও আধানের রৈখিক ঘনত্ব ধরে নাও অর্থাৎ প্রতি রৈখিক ঘনত্ব রৈখিক ঘনত্ব কি প্রতি একক দৈর্ঘ্যে যে আধান আছে সেটা ধরে নাও ল্যামডা প্রতি একক দৈর্ঘ্যে এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে যে আধান আছে তাকে ল্যামডা বলবো এক মিটার দৈর্ঘ্যে যে আধান আছে তাকে বলবো আমরা ল্যামডা তো আমরা কি করে বের করব পি বিন্দুতে প্রাবল্য টেকনিকটা কি আমাদের টেকনিক হলো আমরা কি করব সি থেকে কোন একটা দূরত্ব আমরা এক্স নেব সে এক্স দূরত্বে আমরা ছোট্ট দৈর্ঘ্য কাটব ছোট্ট দৈর্ঘ্য এই ছোট্ট দৈর্ঘ্যের নাম দাও ডি এক্স বলো একক দৈর্ঘ্যে আধান কত থাকে ল্যামডা তাহলে তাহলে ডি এক্স দৈর্ঘ্যে আধান কত আছে ল্যামডা ডি এক্স গুণ করলাম তাহলে এই আধানের নাম দিলাম আমরা ডি কিউ ঠিক আছে এই আধানের জন্য এই বিন্দুতে পি বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য তৈরি হবে তাই না সেই ক্ষেত্র প্রাবল্য দিক কোন দিকে হবে এ তো দেখে আমরা এটা এখানে তো প্লাস আধান রয়েছে সবগুলো আর মনে মনে এখানে আমরা কী ধরবো প্লাস ধরব এই প্লাস এ প্লাসকে বিকর্ষণ করবে এই দিকে কাজ করবে এবং এই ক্ষেত্র প্রাবল্যের নাম দিলাম আমরা ডিই কি নাম দিলাম ডি তাহলে ডি কিউ আধানের জন্য যে ক্ষেত্র প্রাবল্য এখানে তৈরি হবে তার নাম হচ্ছে ডিই 
এইবার মজার জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারবে তো এই ডি ইর ডি আমরা প্রথমে বের করব ডি মানে কি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ এল নট তারপরে এই এই আধান কত ডি কিউ ডি কিউ বাই এই দূরত্ব দূরত্ব এই বিন্দু নাম ধরে নাও পি দিয়েছি তাহলে এটা এক্স এটা কিন্তু আর তোমরা কিন্তু এই এটা বের করতে পারবে তাই না এটা বের করতে পারবে আপাতত এই বিন্দুর একটা নাম দিয়ে আমরা এই বিন্দুর কিছু একটা নাম দিই এ বি সি ডি ডি নাম দিলাম এই বিন্দুর নাম হচ্ছে ডি তাহলে ডিপি ডিপি তার স্কোয়ার ক্লিয়ার ঠিক একই সি থেকে ডান দিকে যেমন ডিকিউ আধানের জন্য আমরা ক্ষেত্র প্রাবল্য পেলাম বাম দিকেও যদি আমরা এক্স দূরত্ব নিই এক্স দূরত্বে যদি আমরা ডিএক্স অংশ কেটে নিই ছোট্ট অংশ ডিএক্স কাটলাম কত দূরে এক্স দূরে বাম দিকে তাহলে এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড পি বিন্দুতে কি হবে এটা প্লাস এটা প্লাস এখানে মনে মনে ধরবে একক ধনাত্মক আধান রয়েছে এদিকে বিকর্ষণ করবে এটাও হয়ে যাবে ডিই এবং মান কিন্তু একই বেরোবে তো এই ডিউ এর মানটাও একই বেরোবে আচ্ছা এইবার এই অ্যাঙ্গেলের নাম ধরো আগের মতোই আমরা অঙ্ক করব থিটা এখানে আমরা অক্ষ টানব তাই না আচ্ছা এটা থিটা হলে আমরা প্রমাণ করতে পারব এটা থিটা এর উপাংশ এদিক কত হবে এদিকে হবে থিটা বরাবর উপাংশ ডিই কস থিটা এদিকে কত হবে ডিই সাইন থিটা এর উপাংশ বের করো এর আচ্ছা এটা এটা যদি এটা থিটা হলে এটাও থিটা এটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেল থিটা তাই না এই অ্যাঙ্গেল থিটা তাহলে এই দিকে কত হবে উপাংশ ডিই কস থিটা এদিক কত হবে একই রকমভাবে আরও একটা ডিই আসবে এর জন্য একটা আসবে এর জন্য একটা আসবে তাই না ডিই সাইন থিটা আসবে আচ্ছা যদি তুমি এই পুরোটার উপর ইন্টিগ্রেশন করো এবার মেথড থেকে এর উপর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পুরো তার পুরো এই তারটার জন্য আমরা এখানে ক্ষেত্র প্রাবল্য পেয়ে যাব লব্ধি প্রাবল্য তো যখন লব্ধি প্রাবল্য তুমি বের করবে তুমি দেখতে পাবে যে এসি থেকে ডান দিকে এক্স দূরে যে অংশের জন্য এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে একই দূরে আরও একটি অংশের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড এই দুটো ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য দেখতে পাবে এই ডান দিকের উপাংশ আর বাম দিকের উপাংশ সেম দেখো ডান দিকে কী রয়েছে ডিই কস্তিটা এদিকে বাম দিকে কী রয়েছে ডিই কস্তিটা এরা পরস্পরকে ক্যান্সেল করবে তাই না এরা সমান এবং বিপরীত পরস্পর ক্যান্সেল করবে আলটিমেটলি থাকবে কি এই দুটো উপাংশ ডিই সাইন থিটা তাই দুটো তুমি যখন তুমি যদি এই সি থেকে বি এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে তোমার কিন্তু এখানে লব্ধি প্রাবল্য বেরিয়ে যাবে তাহলে লব্ধি প্রাবল্য আমি কারো উপর ইন্টিগ্রেশন তাহলে এখানে টোটাল এই দুটো অংশের জন্য টোটাল প্রাবল্য কত হচ্ছে টু ডিই সাইন থিটা ঠিক আছে কারণ এই দুটো যোগ হবে ডি সাইন থিটা প্লাস ডি সাইন থিটা এর উপর ইন্টিগ্রেশন যদি তুমি করো তাহলে টোটাল প্রাবল্য পেয়ে যাবে ই এবার ইন্টিগ্রেশন লিমিট কি হবে ভালো করে বোঝো যেহেতু আমি ইন্টিগ্রেশন লিমিট জিরো থেকে এল এর মধ্যে করবো টোটাল টোটালটা কত হোক টুয়েলভ তাই না আর সি থেকে বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করবো জিরো থেকে এল এর মধ্যে আমি এক্স দূরে নিয়েছি তাই না এক্স দূরে তো এখ ধীরে 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 প্রত্যেকটা অংশ আমরা কি করব এই ডিএক্স কেটে নেব এবং সি থেকে বি পর্যন্ত যাব আর টু দিয়ে গুণ করেছি মানে অটোমেটিক্যালি বাম দিকটা হয়ে যাবে যখন ডান দিক নেব বাম দিকটাও আমাদের এই সি এর অংশের জন্য পেয়ে যাব কারণ আমরা দেখো টু দিয়ে গুণ করেছি তাই আমরা জিরো থেকে এলের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা এখানে লব্ধি প্রাবল্য পেয়ে যাব সাইন থিটার মান তো আমরা বের করবে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো আর ডি এর মান বসাবে বসে ইন্টিগ্রেশন করে আমাকে আমাকে বলো উত্তর কত হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা বের করব কোনো আহিত পরিবাহীর নিকটবর্তী কোনো বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করব ধরো এটা একটা গোলক এবং এই গোলকের উপর আধান দেওয়া আছে ধরে নাও টোটাল আধান যেটা দেওয়া আছে এই গোলকের উপর এই গোলকের সেন্টার ও টোটাল আধান কিউ দেওয়া আছে এই গোলকের ব্যাসার্ধ ধরে নাও আর গোলু একটি পরিবাহী আহিত পরিবাহী আধান যুক্ত পরিবাহী তাহলে এর তলমাত্রিক ঘনত্ব কত হবে আধান বাই ক্ষেত্রফল 
তাহলে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রে ফলের ফর্মুলা কি ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে এটা হয়ে যাবে আধা আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব আধান এই এত আধান কিউ আধান টোটাল কত তলের মধ্যে রয়েছে এত তলের মধ্যে রয়েছে তা একক ক্ষেত্রফলের যে আধান রয়েছে তাকে কি বলবো আমরা সিগমা বলবো তা আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব আমাদের জানা এবার এর খুব কাছে কাছে ধরো পি বিন্দুতে এই পি বিন্দুর দূরত্ব ধরে নাও ও থেকে কেন্দ্র থেকে এক্স আমরা প্রাবল্য বের করব তাহলে করে শুনবে তাহলে পি বিন্দুতে প্রাবল্য কি হবে ইপি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এক্স আইল নট এবার আধান আধান তো এই গোলকের উপর আছে এই গোলকের উপর আধান আছে তা মাথায় রাখবে যখন কোনো গোলকের বাইরে কোনো বিন্দুতে তোমরা ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে চাইবে তখন তোমরা ধরে নিতে পারবে কারণ এটা পরীক্ষা লব্ধ ধরে নিতে পারবে যে গোলকের সমস্ত আধান তার কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত আছে তা মানে গোলকের সমস্ত আধান কিউ কোথায় আছে কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রে তাই তো তাই সমস্ত আধান কোথায় আছে কেন্দ্রে আছে তাহলে গোলকের আধান কত কিউ আর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কত হবে কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব কত এক্স এক্সের স্কোয়ার এবার এক কাজ করি আমরা কিউয়ের মানে এখান থেকে বসাবো কিউ ইকুয়াল টু কি হবে সিগমা ইন্টু ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা বসাই ওয়ান বাই ফোর পাই এফ এল নট কিউয়ের মান বসাবো সিগমা ইন্টু ফোর পাই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স এবার একটা মজার জিনিস একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন নিতে হবে যেহেতু পি বিন্দু গোলকের খুব নিকটে অবস্থিত তাই এই এক্স দূরত্ব প্রায় কার সমান হবে ব্যাসার্ধের সমান হবে প্রায় সমান হবে ঠিক আছে এক্স দূরত্ব প্রায় ব্যাসার্ধের কিন্তু সমান হবে যেহেতু খুবই কাছে অবস্থিত ব্যাসার্ধ আর এক্স দূরত্ব প্রায় সমান হবে তাই আমরা কি করব এখানে এক্সের পরিবর্তে আর লিখব এই অ্যাপ্রক্সিমেশন আমরা ব্যবহার করলাম এই আর এ আর কেটে গেল ফোর পাই ফোর পাই কেটে গেল তাহলে আলটিমেটলি পেলাম সিগমা বাই এস আইল নট এবার সিগমা সিগমা হচ্ছে কি এই গোলকের এই পরিবাহীর তলমাত্রিক ঘনত্ব এবার কুলম্বের সূত্রটা বুঝবে এটাকে এভাবে লিখতে পারি যদি অন চারিদিকে অন্য কোনো মাধ্যম হয় শূন্য মাধ্যম না হয় তাহলে আমি এস সাইলন লিখবো যদি চারিদিকে শূন্য মাধ্যম হয় তাহলে এস সাইলন নট লিখবো ইন্টু সিগমা তাহলে কোনো আহিত পরিবাহী নিকটবর্তী কোনো বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য আমরা বের করতে পারলাম এবং দেখলাম আমরা এটা গোলক দিয়ে শুরু করেছিলাম কাজ আহিত পরিবাহীটা কেমন নিয়েছিলাম গোলক নিয়েছিলাম এবং গোলকের ক্ষেত্রে আমরা বের করলাম ইয়ের মান দেখলাম এটা ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করছে না যেহেতু ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করছে না তাই আমরা বলতে পারি এই এটি এই যে ফর্মুলাটি এই ফর্মুলা শুধু গোলকের জন্য নয় যে কোনো আহিত পরিবাহীর জন্য কারণ ব্যাসার্ধ নেই তো ব্যাসার্ধ থাকলে বলতে পারতাম এটা গোলকের জন্য ফর্মুলাটা যেহেতু ব্যাসার্ধ নেই এর মধ্যে তাহলে যে কোনো পরিবাহীর জন্য এই ফর্মুলা সত্য তাই আমাদের কি করতে হবে যে কোনো পরিবাহী নিকটবর্তী কোনো বিন্দুতে যদি ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে হয় তাহলে আমাদের জানতে হবে যে ওই গোলকের মানে ওই পরিবাহীর সিগমা জানতে হবে সিগমা মানে আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব জানতে হবে তুমি যে পয়েন্টে বের করতে চাইছো সে পয়েন্টের আশেপাশে সেই বস্তুর যে বস্তুর জন্য বের করবে সেই বস্তুর আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব বের করবে তাহলে কুলম্বের উপবাদ্য কি কুলম্বের উপবাদ্য হচ্ছে ক্ষেত্র প্রাবল্য ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এস আইল ইন্টু ইন্টু আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব এটাই কুলম্বের উপপাদ্য কুলম্বের ठीक है तो हमें आज के पर्यत एबार देखा परवर्ती भिडियो तक